欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博资源为什么好？只要有实力，人脉将不请自来。为什么不怎么营业的王一博依然拥有高人气？王一博之所以有不营业，仍有大量人群欣赏的原因，主要归结为以下几点：独特风格。王一博有自己独特的个性和风格，不谄媚不讨好，不刻意迎合。他的世界里有独特的守则，让大众看到了他的真实与真诚，这使得他在众多明星中独树一帜，让人着迷。业务能力，王一博在舞蹈、演绎和主持、运动等各方面都具备出色的业务能力。无论是在《天天向上》的主持，还是在各种综艺节目中的出色表现，都展现了他的多才多艺和卓越能力。人格魅力，王一博慢热，外表酷帅，但并不冷漠。他内心热情，充满正义感。在关键时刻，他总是义不容辞。这种坚韧和担当深受大家的喜爱。持续努力，尽管王一博在不营业的时候就像人间蒸发一样，但他在实际工作中总是全力以赴。他对自己的热爱始终保持初心，说到就一定会做到。这种坚持、自律和努力也是吸引大众的重要因素。粉丝互动，尽管他不常营业，但每当他与粉丝互动时，总是真诚而热情。这种亲近感和真诚度让他的粉丝们和大众都非常欣赏。王一博为什么资源这么好？我们只要是看一看他的走红经历，就能够知道他的资源为什么会很好。其实明星资源好，而实力才是行走娱乐圈最好的底气。你所认为的资源，其实全都有迹可循。当初王一博还在《天天向上》这档节目中还只是一个小兄弟时，王一博就开始为自己争取机会。那个时候的他并不被公司看好，那个时候的王一博还仅仅是一个小透明。而身为透明的他根本不如其他小兄弟更具竞争力，但他却用自己的真诚彻底打动了导演组。在节目中，别的小兄弟录制间隙休息的时候，只有王一博在卖力练舞；工作结束后，也只有他会帮助工作人员收拾道具。即使在节目中当一个背景板，王一博也仍旧全神贯注，这才用人品和实力征服了汪涵和所有的工作人员。也正是因为王一博所做的这一切，才有了他能够在节目中常驻的机会。而也正是因为《天天向上》，他才能进一步被发掘，成为《创造101的导师。直到听到《创造101选角团队的内部爆料，才知道他靠的根本不是月华给的资源。尽管王一博背靠月华出道的，但王一博的资源大部分都是自己争取的。主演《陈情令》这部电视剧的时候，是他将剧组投递简历，在被制片人 pass 了两次后，终于在亲自前往剧组试镜时获得了出演《蓝忘机》的机会。而他也用事实证明，只要实力足够，人脉就会不请自来。王一博在试镜《冰与火》这部剧的时候，导演原本并不看好王一博，觉得他太年轻，不适合剧中角色。但王一博用一句“能吃苦”彻底征服了导演。也正是因为他在《冰与火》中的角色表现，才获得了傅东玉导演的认可，获得了与他二搭的机会，出演《理想照耀中国》中的抉择，参加《这就是街舞》时。原本很多业内人士并不看好流量出身的王一博，节目做也只想靠他引流，没想到王一博在节目中却用超强的实力获得了不少业内大佬的认可，这才有了后来的热烈。大鹏导演的热烈之所以坚定地选择王一博当主演，正是因为很多街舞内部人士的卖力推荐。事实证明，王一博的成功从来都不是只靠脸。从当初一个无人关注的小透明爱豆，到如今成为手握大把好资源的娱圈顶流。其实，王一博其实是很少靠公司的助力与帮助，靠的一直都是自己。而几乎每一位与他合作过的导演都彻底被他征服。拍摄《无名》这部剧的时候，被导演陈耳认可了他的演技，这才有了二搭合作的文艺片《人鱼》。《冰与火》这部剧杀青后，傅东玉导演还一直关注王一博的演技，不仅参加了《长空之王》的路演，还带家人一起去看王一博的热烈。
。而当年合作《人间至味》是清欢的导演陈明章回京后的第一件事，就是冲进电影院看王一博的《无名》。其实娱乐圈中的所有人都在羡慕王一博的资源后，却没有人关注他到底有多努力。年纪轻轻就能获得这么多业内人士的认可，这不是没有原因的。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。